。营长，这次小鬼子来势汹汹啊！王旭，传我命令，全体官兵从城楼上撤下来。营长，这给山本这狗日的摆一处空城计。是，那我去传命令。大泽，很奇怪，这巴山县城一个守兵也没有，难道他们启程逃跑了吗？李长普，你把自己的诸葛亮了，还摆个空城计，<笑>可惜。这不是司马懿，<笑>我们大人们帝国的皇军是不会杀你们的大的。队长，队长，救我！人呢？都在那边躲着呢。你看几个游击队员把你吓成这个熊样了！你们几个。跟着我，是快点，走走走，快走，快点，全队去，嘿，炮击城楼，嘿，一连准备，开炮。这狗狗日的，真炸过来了！连长，小鬼子都炮轰到咱们家门口了，真不反击啊？怎么了？手痒了？痛痛快快杀鬼子，那才叫过瘾呢！啊，在哪呢？那儿呢？啊，那就在那儿呢。哪呢？这给我打！停停停停！让他们给跑了，肯定没走远。给我追！快走！追！走！走快！快！营长有命令，就算城楼炸毁了，也不能还击。咱们走，好，走。李川普，你到底想干什么？大佐，我军已向城门发射二十多枚炮弹，中国军毫无反应。看来巴山县城的确没有人守城了。难道他们？真的弃城逃跑了。既然如此，这样我们不费一兵一卒便能占领巴山县城。大佐，是否可以进城了？大佐，我觉得这些中国人非常的狡诈。嗯，我觉得还是让属下先去刺探一下军情。哟西，很好，唐一军，你先行开路，进城以后仔细搜索，如果。发现李长鹏就抓活的，如果发现里面是空城，就给我们信号。嘿，去吧。营长，果然如你所料，小鬼子向城楼发射炮弹了。王勋，我看未必有这么快。这个山本清直立功心切，他一心想要拿下巴山县城。这一次，肯定来势汹汹。我想他们马上会攻城的。那未必，这次敌人一定比以前小心谨慎的多。而且他们也知道我们现在不会轻易放弃巴山县城。所以我料定他们不会马上攻城，他们会更加谨慎。我们要继续等着他们。是营长。另外，桥上的炸弹准备好了吗？放心吧，营长。已经检查很多遍了，没问题。
保证把小鬼子给炸得粉身碎骨。嗯，这帮小鬼子太谨慎了，叫兄弟们多加小心。明白。哎，陆小姐，你不能进去！别拦着我！哎，陆小姐，走开！你真的不能进去！走开！飞，长门哥，雨飞，营长，你我不想。陆小姐她，雨飞，你太任性了。我不想和你分开。嗯嗯嗯、你这不是瞎胡闹吗？我不能独自一个人离开，不管多危险，我都要陪着你。那个，卢小姐，我们营长也是为你的安全着想，万一鬼子打进来，他还要分身照顾你。原来你是嫌弃我拖累你？我不是这个意思，鬼子随时会打进来，这里太危险了。不管多危险，我都不怕，我就是要和你在一起。雨飞，我是名军人，随时要做好为国捐躯的准备。可你要出了危险，我怎么对得起你爹呀、啊？我爹他在天有灵的话，也一定会支持我的。长风哥，求你别再赶我走了。你说打鬼子，我也可以去打鬼子啊！就算死，我也要和你死在一起。长门哥，求求你了！啊，那这样吧，你暂时留在这儿。这小鬼子带头，进城刺探来了。等他们进城了，我先去干掉他们。千万不能轻举妄动，先放他们进城再说。传我命令下去，嗯，一面打草惊蛇，全体士兵隐蔽，没有我的命令，谁也不许开枪。是。小心，这里有埋伏。呃，我们走中水门嗯，有点奇怪，我觉得这座城有点像个空城。你们向四周检查一遍，然后向大团汇报。你们两个去那边，你们两个去那边，你跟我来，嗨。很奇怪，藤野君怎么一点消息都没有？大嫂，要不要属下派人进去看看？不，再等等。嗨哎哎，小石头，别乱走啊！别乱走！老人家，别害怕，我们皇军
，是不会伤害老百姓的。营长，怎么办？把他们救起来。这样会不会惊动城外的小鬼子？不管了，我只是想问。这里的守军都到哪里去了？太君，我不知道，我真的不知道。把枪收起来，用小刀解决。是。记住，悄悄的过去，千万不能让鬼子把枪打响。是。王勋，陈二，分头行动。我真的不知道啊，太君，大哥，放过我们吧，太君，太君，呀，呀，呀，太师傅，啊，呀，呀，呀，啊，啊，啊。老乡，鬼子马上要进城了，带着孩子赶紧走吧。谢谢，快，谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢谢。啊！狗日的！嘿，等会儿，先别杀他，留着他还有用老实点，快点，走。大佐，你看。城楼上有人向我们招手，有戏！大佐，看来藤野君已经拿下了巴山县城。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你太让我失望了。<笑>来，所有人，给我进城！嗨啊，藤野俊，真是好样的！是啊，<笑>看来中国的军队也不可如此嘛。嗯，这也是大日本天皇的庇佑啊，可以向石原将军交代了。
Dagger! Quick, Joe! Quick, Joe! Quick! 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 Yeah,路,快啊。三哥,我们收到了,我离开吧,我们收吧。特约君要过去陈玉君萨库拉 Yahoo,一路,所,ra,wa。长鹏啊,现在敌人大举进犯。去支援你们了，但越在这个时候，你们越要拿出与敌人决一死战的勇气，全力以赴，与霸山共存亡。是，王勋，让兄弟们集合。可是，现在我们的兵力严重不足啊，兄弟们集合好了吗？已经在外面
，弟兄们，我们是什么营？猛虎营。不错，猛虎营。什么叫猛虎营？军中精锐，猛虎之师。巴山县城是浙东的最后一道防线，丢了巴山县城，我们也无颜再见我们的江东父老。所以，我要求弟兄们战斗到最后一刻，流尽最后一滴血，哪怕战斗到最后一口气，也要守住巴山县城，绝不让小鬼子踏进巴山县城半步。弟兄们，你们跟着我李昌鹏很多年了，这么多年来，我没让你们享过一天福，我对不起你们，我李昌鹏下辈子再还给你们。可是养兵千日，用兵一时，我要求弟兄们跟着我李昌鹏一起，杀生取义，舍身成人，精忠报国，对得起党国，对得起我们的巴山人民。弟兄们。城在人在，城亡人亡；城在人在，城亡人亡；城在人在，城亡人亡；城在人在，城亡人亡；城在人在，城亡人亡。李长鹏，我们帝国的勇士，不会白白的牺牲，也要为你的幸福付出代价。今天，巴山就是你们的战胜之地。所有人，消灭中国人！陈大军，嗨，炮兵准备。在接着看我。嘿，第二，第二，第二，第二，哎妈！下面中国人，给我进攻！进攻我掩护，你别门撤，走，是，快走，上，上，
，快走！走！走！快走！快走！快走！快走！哟，这山本的狗日的，昨天带了那么多的鬼子去攻打县城，也不知道怎么样了。算头兄弟，要不这样，我们现在就去巴山，说不定还能帮助他们呢。不是，你别这么冲动行不行啊？哎，他们国民党打小鬼子，你让他打吗？我觉得。我们现在啊，保存实力最重要。蒜头兄弟，你怎么这么说话呀？不是我冲动，是你小气。哪有像你这样的，只管自己？还国民党、共产党的，都是打鬼子。再说了，人家李昌鹏帮助过我们，我们不能不管人家的死活，只管自己吧。喜喜春，喜春，蒜蒜头兄弟说的对，别别去了。驴子，这没你什么事啊，你快进去。去去了也白去，送死吗？不是，你仗本事了是吧？知道跟我顶嘴了？我，我让你进去，赶紧进去。呃，好好，好。我看就这么定了，马上去巴山，把自己的家伙都带上。哎，这好不容易找点枪支弹药的，你怎么又去拜呀、啊？不是，你以为你自己是阔太太呀、啊？这子弹就是用来打鬼子的，你那么抠，怎么能把鬼子打光呀？等咱们打赢了，你天天睡在枪堆里都没人管。出发！哎，哎，嗯，我，快走吧。你杀死这些中国军，撤！撤！撤！攻击！不惜一切代价，如战发生。起来，快走，先撑住。营长，我们走不了了，你快走，不然我们会拖累你们的。说什么呢？大家都是一起出生入死的弟兄，要走一起走，要死一起死，负责命令。啊！营长，你快走啊！营长，营长，你快走啊！营长，我们营长，快走吧！不干什么？服从命令，走！营长，营长，营快走啊！营长，营长，营长，走啊！营长，营长，走啊！营长，营长，营长，快走！走！快走啊，营长！都是娘，闭嘴！都是一起出生入死的弟兄。要是扔下，那我李成博还是人吗？要走一起走，要死一起死，负责命令，走！营长，服从命令是红心兵担子的，就让我们这些兄弟分一做最后一件事吧。走啊！
牛长，快走！快走！走啊！快走！大佐阁下，巴山县城已经被我军占领，城楼上飘起了我大日本帝国的太阳旗。武藤君，我说过，胜利最终是我们大日本帝国的。这些中国人负隅顽抗的下场就是死。大佐所言极是，这些中国军不过是强弩之末。我们帝国军队的能力毋庸置疑。但中国人不好对付，抓不到李昌鹏，我们绝对不能掉以轻心。大佐不必担忧，他们跑不远的。我已经派人去追了，多派些人，绝不能让他们跑掉。嗨李长普，死亡已经距离你又近了一步。哟，陆宇飞呢？有没有看见陆宇飞？没有，没有。糟了，他肯定还在城里，咱们得回去找他去。营长，营长。营长，什么情况？鬼子在后边咬着不放。有多少人？大概十几个。干了他们。是，大家分散隐蔽。是，准备。把手榴弹拿出来，是，是，走，走，走，啊，走，对，对，追。
。兄弟们，把枪先进了。陈二、王旭，你们带弟兄先撤，我回城去找卢宇飞。营长，鬼子已经占领了巴山，你一个人去非常危险。我不能把他一个人留在城里，他要是有什么意外，我对不起卢县长。那我们陪你一起去，不行，弟兄们牺牲已经够多的了，不能再出意外。你带弟兄们到前面的虎扑岭等我。营长，我跟你去吧，别废话了，执行命令，快去。是，哎，走，兄弟们，走。哎，走！哎，别开枪，他没子弹了。哎，花姑娘，别过来，别过来，别过来。别过来！走开！走开！别过来！别过来！看到没？翻过前面虎扑岭，就是巴山县城了。姐，休息一下吧，我走不动了。就那事儿多，扛好你的旗，跟上。哎呀，在这山上翻来翻去的，腿都软了。这条路是到县城最近的了。哎呀！白天人，给我钻进去，快点！白天人。放开呀！放开呀！路，吴将军，大佐，李长鹏，在这里跑了吗？嗨，我们那些中国人也要跑走吗？我们这个东西，要在这边出击。大佐将军的事，吴将军，这什么事都不要忘了。什么是帝国的尊严？哎，李千波，这次我亲手抓住他们，所有人跟我来，快！于飞，张鹏哥，我的腿，再坚持一下，前面马上就到虎扑岭了。徐飞，慢点。
。雨、啊、飞，雨飞，雨飞，怎么样？我的腿！站住！把手举起来。是我，营长。你们怎么来了？营长，我们来接应你。不是叫你们待在虎扑岭吗？这要真碰上鬼子怎么办？都是我的责任，我甘愿受罚。行了行了，别说了。陈二，你背上他。是，我们撤。弟兄们，走，走。休息会儿吧，又不是赶着去投胎。蒜头兄弟，我看你是巴不得晚点到吧。嗯，去晚了，李昌鹏被小鬼子打死了怎么办呢？你那么关心他的死活，他对你很重要。去去去，大家都是打鬼子的。哪来那么多废话？亏你想得出来！营长不好了，前面没路了。闪身，走走走走，我来帮你拿吧。好啊好啊，还是耿晴大哥最关心我，那我就不客气了。<笑>嗯，停下。单独个线，前面没有路了。难道他们爬上去了？嗯，这山看上去非常险峻，易守难攻。这些人可真会找地方。单独个线，我派一支分队先测探一下，如果发现准可军，我们再想办法进攻。古城军，这次。你倒是很聪明了嘛！谢谢大总管家。三队，上山搜查，发现周国军，抓活的。哎，鬼子上来了，注意隐蔽，隐蔽。别着急，放心了再打。打！我打！大队部下，他们果然在上面。有戏，很有意思。好戏开始了。吴将军，你做事情。也许会有耐心，要不然你做不成大事。嗨，大佐教训的是，不过属下不明白，还请大佐明示。他们现在只有两条路，一是死守，二是逃跑。如果死守，很快弹药就会耗尽；如果逃走，他们的速度没有我们的子弹快。大佐英明，属下明白了。哦，手榴弹！李长鹏，这一次你查去哪飞了？我亲手抓到你。为藤野军报仇，全力，全队下山。川道军，迫击炮准备。嗨，迫击炮准备。嗯。这个呢？这个。报告大佐，敌军火力太强，我们无法靠近。有戏，武将军。嘿
你带着媳妇去山西去，吃的去，嗨，用大炮掩护他去，嗨，还是报仇。李长鹏，我看你是死撑，还是逃跑？你带路，我们下去，嗨。黑豹，走！弟兄们，看来今天都跟着哥哥我，把命报销在这儿了。一会儿杀一个够本，杀两个赚一个，上刺刀。于飞，一会儿我们冲出去，一定要躲起来，保护好自己。等鬼子消灭完的时候，你再出来。长鹏哥，你别去送死啊！答应我，为了你爹，好好活下去。啊！一，哎，大家快跟上，来！二。冲！哎，夏子子，是我，叫我高兴吧。对，哎，给你带了弹药和枪。三头兄弟，你怎么来了？掐指一算，你落难在此，我就带着兄弟们跑来救你了。感动吧？感动什么呀？谁让你来的？赶紧跟我走。少、呃、王，嘿，大哥，你家死的白眼狼，难不还拆桥啊？老娘给你挑了子弹，你还跟我走？我告诉你，没门。我出去，你怎么了？一句火力太猛，我们冲不过去。八哥，才没有了。这大小鬼子比杀猪容易多了。别吹牛了，赶紧撤吧，走。啊，撤！黑豹，给我进攻！你这个杀猪的蠢女人，你还没死？哼，你还没死呢，我怎么可能死在你前面？八哥，这得让你看看，到底谁先死？狗屁的天皇也不差你走狗一个！你要是死了，你老婆就改嫁了，你小孩没爹了啊！你们全家都得死，你祖宗八代，你你你断子绝孙！你们中国人。就会耍嘴皮子，你等着，你能不能少说两句？我还没骂够呢。你要骂够了，我们都成炮灰了。给我进攻，进攻！耶、yeah! yeah! ！营长，他们都上来了，看见没有？赶紧想办法让大家撤。四头，老铁，给他们举个手榴弹尝尝，掩护我们撤。是。<笑>进攻！耶！大佐，李尚鹏跑了，八哥，嘿。李强鹏，我去劝，我要把你们，把你们随时挖断，八哥。轻点，轻点，轻点。啊！哎，哎呀，你能不能轻点？我的脚。哎呀，好了好了，爷爷娇生惯养的，叫什么叫啊？这点疼都受不了啊！别动，别动，来来来，别动。好了，今天晚上一动也不要动，要不然老娘是白忙活了。这么着就行了
。怎么了？你还不相信我有这本事啊？我告诉你，我这手绝活可是祖上传下来的，一般人我都不给他治。我跟你保证，你这三天以后啊，就可以活蹦乱跳，你明天就可以下地了。啊、哦，行，那你好好休息吧。张梦哥，我想让你陪我一会儿。呃，行，那我再陪你一会儿，啊。切、嗯，怎么样？好多了吧？嗯。行，早点休息吧，啊。嗯。啊。哎，算头兄弟啊，算头兄弟。哎，那帮兄弟们安排好了吗？安排好都睡下了。我先回去了。哎，等等等等，哎，又怎么了？三藤兄弟，哎，你说这算不算是天降福星给我们啊？什么福不福星的呀？你怎么那么笨呢？我说的是李昌鹏他们，有了他们，来到了武家村以后啊，咱们这游击队啊，可就更加强大了。这不是天降福星是什么呀？不是，你你的意思是，让他们留下来打鬼子？是啊，有什么不可以吗？大家一起打鬼子，人多力量大。不行，我不同意。哎，我说蒜头，你总得说个理由来吧。我告诉你，李昌鹏是国民党。如果你一定要留下他，我就走。看看看看，看看你这觉悟啊啊！你自己都说了，这都是过去的事情了。现在大家一起打鬼子，什么你什么我的呀？啊，你得放下过去的恩怨。这冤家易解不易结，我我不管，我反正不同意，我走了，回去睡觉了。哎，切，这个死脑筋！小李子，啊，啊，怎么样，哄那个大小姐睡着了吗？哼。哦，对了，今天这事儿得谢谢你。嗨。谢什么呀？我都说了，咱们是出生入死的兄弟，以后啊，你就跟兄弟们住在我这儿，加入我们的游击队，怎么样？我可以跟你们一块儿打鬼子，但是加入游击队就免了吧？为什么不参加呀？因为我是国军，我还得回我的大部队去。嗨、哎，我说小李子，我这三番五次的帮你打鬼子，这次豁出了命了去救你们，你倒好，非但不领情，只惦记着你的大部队。你可真没良心你！哎，你这话说的，这打鬼子是为我一个人打的吗？那是为全天下的老百姓打的。我呸！少来这一套！我告诉你，我救过你的命，你就得给我报恩。行行行行行，我一定报，我一定报。你看这样行不行？我呢，先帮你召集队伍，再帮你训练训练，都完事儿了，我再走。你看这算不算报恩了？嗯。啊，也行，总比走了强。那你就留下来，帮我招兵买马，训练队伍。嗯，等我们灭了山门的狗日子，你爱去哪儿去哪儿。嗯这次我们拿下巴沙县城，付出了惨重的代价，所以必须对县城严加防守。嗨，我亲自带人把守这里，不能再让李昌鹏他们偷袭了。川大军，休息一下，我们去县政府。嗨，你们跟我到城上去。那时，巴沙县城已经拿下，守城的军队全部覆灭。好、哦，很好。巴沙县城既然到了我们手里，那就等于给大日本皇军
进军江浙地区，打开了大门。谢谢老师给学生机会，谢谢老师。嗯，山本君，你现在身上的担子还不能卸下来。为了能够早日结束战争，把那些抗日的中国人消灭干净。我们的 A 计划已经全面启动。嗯，巴山县城作为一条制剧毒药品的秘密基地。你丝毫不能放松。嗨，学生明白，老师放心。你们就在这里等着。是，老大。干什么？皇军，我是专门向山本阁下道歉来的。你让我进去见见他吧。你耳朵怎么了？我耳朵让喜春这个臭婆娘给割掉了。哎呀，太他的娘的疼了！哎呀，奴夫不准走！哎呀，跟我走，我带你去见大佐。报告大佐，钱队长来了，让他进来。嗯，大佐，我对不住你啊。钱队长，怎么了？我没有，我没有。是不是那个吴喜春又逃跑了？是。我去抓那个吴喜春，反而被他抓了，还把我的耳朵给割了。八个月了，你真是个蠢猪，一头愚蠢的猪！是是，大佐，你杀了我吧，我没脸活了。现在你杀了我，现在你就杀了我。八个月了，你想死吗？对。我想死，我对大日本皇军大大的忠诚啊！可是光有忠诚，又有什么用啊？我就是个废物啊！我连个女人都抓不住，还留着我有什么用啊？你是说，你对大日本皇军很忠诚是吗？除了忠诚。还是忠诚。如果你再给我一次机会，我一定把游击队全部杀死。大佐，要不我再给他一次机会，让他去消灭那些游击队吧。钱队长。我再给你一次机会，围剿游击队，但记住，我做吴喜春。我知道，我一定把吴喜春抓回来交给你。好，去吧。哎，哎，好，哎，哎，大佐，我有感觉，这次一定能。滚！哎，好，好，好。哟，一定能抓住他们！哟，中国人，可悲的中国人。哎哎哎哎哎！哎，老大，老大，太君怎么说？你怎么说？哎呀，还差点杀了老子！老大，你打我干什么呀？哎、我我不打你打谁啊？哎呀，你连他娘的一个娘们都抓不住、哎，那不是你自己那个什么？哎，赶快去集合队伍！哎、是，哎，我要杀回去，哎、我要活捉吴喜春，哎哎哎，我要报仇！哎，是是，快去！啊、哎，是，快去！吴喜春，老大，我要把你两个耳朵。全他娘的割下来，割割割割下来！去！哎，老大老大，小心小心！姐，那个李昌鹏还蛮厉害的，嗯
，他已经在隔壁谢家村招了好几个人了，是吗？他去谢家村招人了。嗯，嚯，这小子还是有点想法啊。也对，你说咱们五家村把该招来的人也都招的差不多了，哎，咱们也得想想从其他的村子招点人马过来。你还要去招人呢？那当然了。哎，咱们游击队牺牲了那么多的兄弟，我对不起那些死去的弟兄们，我要给他们报仇。这仗我们多打一次，经验就多一次，所以啊，我还是希望这人越多越好。行，许川，只要你打不怕，我就支持你。哎，算头兄弟，有你这句话，我心里就踏实多了。那我们就去彩霞村招人，那个村子大，人口多。算头兄弟，你要不要跟我一块儿去？好，我跟你一起去。太好了。那走，嗯，咱们说走就走，走走走。哎，吴喜春，你个杀猪婆，今天逃不出我的手掌心了，老子一定要灭你全家！哎。啊，姐，姐，你看，嗯，钱义清他们，嗯，老大，这老大真要杀他全家呀！这咱们都是中国人，又是乡里乡亲的，不太好吧？爹，你小子，发什么善心呢？嗯，他差点杀了老子，老子要报仇！哎，是是是是是是是。知道吗？是是，老大，出发！啊，走走走，啊，走走走走走。果然是狗日的钱一清，的钱一清。他带了一波伪军上来干嘛？他是来灭老娘的。上次我饶了他一命，没想到他不知道感恩，还来报复。好啊，我今天。让你有去无回、哎。他们这么多人，怎么只有三人？怎么能打得过？那你说怎么办？回村子里。你放屁！这样，咱们引开他们。啊啊啊、注意，别别别！快快，奶奶，哪了？哎，在那给我打！你你打！二娘，上上！哎，快，你上！啊啊！上！快，追啊！钱义清，你狗日的！你是来找老娘的吧？吴喜传，你自己送上门来了，老子就是来报仇的。老娘真是瞎了眼了，上次饶了你一命，我告诉你，这次你跑不掉了。喜春，找个大雾赶紧跑。吉猫，跟我一起引开黄巾军，再不走就被他们活捉了。队长，你不能被他们抓到。你承认我是游击队长了？这个好，不过我不管。我们要死一起死，要活一起活。你们俩留下，我把他们引走。不行，你不能走。哎，小根，哎，带几个人从那边包抄他们。是，走走，快点，快，够上。哎，嘿，听我的。哎，快，快把他们包围住，给我活捉了他吧。是，走。
季某，季某，你怎么样？我不行，我不行了，先走一步。哎，季某，季某，我带你走啊，走。别动，你，别动，别动，别动。老大，我捉住他了，抓活的。抓住了，老子就可以报仇了。吴喜春，老子要报仇，老子要割了你的耳朵，两只耳朵，还有鼻子。呸！你个狗日的！少废话，给我绑了，拿下！别过来！别过来！谁过来，我砍死谁！别过来！哎，放手！放开！放开！放开！放开我！放开！吴喜春，怎么这么快就让老子给抓住了？真没想到啊！老子恨不得一刀捅死你！嗯，哼，要是一刀一刀的割。老子才叫爽！嘿嘿嘿，哇！是不是？我去，给老子打！去你的！哎呀，哎呦！哇！哎呦，老大，老大，错了，我打我，老大，快！快，进门去！快，进门！好！多谢这位英雄帮忙，我吴喜春终身难忘。嗯，哎哎哎，你这是干什么？弟兄们，回山上去了。走。嘿，把牛也带上。好嘞，好，把我放下来。好，你放下来。好，放开我。拿着，拿着，拿着。好，好，好，挑不错啊。走，走，走，走，走。不好了，快！不好了，不好了，慌什么？有什么事慢慢说。喜春，喜春被钱义兴他们给围住了。什么？啊？怎么回事？刚出村口，往彩霞村方向，钱义兴带着黄贤军和我们遭遇了。他们人太多了，我们根本打不过。明知道打不过，你还跟他们打？那怎么办？难道往村子里引？得赶紧想办法救喜春。喜喜喜喜春让日本人给抓了。赶赶赶快想办法救他不就完了吗？小林，你别着急，我们一定想办法。快快快呀！耕田，王旭、阿飞，你们你们几个人跟我走，去县城救喜顺。我我我也去。对，你们人手不够，我也去。你们俩就别去了，人太多容易暴露。王旭，带几个弟兄跟我走。好，嗯，走走。哎，我我得去，我你别添乱了。我走吧，我得去啊。啊走，放我下来！走，哎，大当家回寨了。大当家回来了。大当家回来了。大当家，大当家，大哥，小子们，啊，老大给你们抢什么回来了？干什么？干什么？放开我！大哥，你是不是给咱们黑龙寨抢压寨夫人了？你说对了，就是压寨夫人。什么压寨夫人？老娘有丈夫有孩子，做不了压寨夫人。你赶紧放我回去！哎呦！还行，哎，漂亮，哎，反正比我好看，哎，能跟你一比。我告诉你们，你们要是敢动老娘一根手指头，老娘跟你们没完！哎呦呦呦呦呦呦！我就喜欢这种带劲的。我也是，给我押进去，走。哎，走！干什么你们？放开我！放开我！走！走！走！来。哈哈哈！哎呀，今天啊，真是痛快啊！大哥
，你怎么随便抢一个女人要做压寨夫人？你随便抢一个女人，你了解她的底细吗？随便抢来的？嗯，二弟，没有吧？你想想，这么多黄邪军追着她一个女人，她都不怕，可见这个女人不简单啊。是，嗯、可是越是这样的女人，越是不能随便娶啊。大哥，你要是想要压寨夫人。兄弟，我现在下山就给你抢一个回来，怎么样？二弟，你的心意大哥领了，不过这件事你就别管了。这压寨夫人，老子娶定了。大哥，哎，大牛，哎，大哥，晚上好酒好肉招待弟兄们，把婚事给我操办的热热闹闹的。放心吧，保证给你办一场漂漂亮亮的婚礼。嘿嘿嘿好，嗯，走，我去看看压寨夫人去。走。